Hello, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Thank you. Okay, are you ready? Yeah. yeah. Yes. Okay. All right, we have a lot to learn today. Okay, um, what I want to do is I want to review the numbers and then we're going to review the money also. Okay, so vamos a empezar con los números y repasar un poco los números que aprendimos la semana pasada y vamos a, a ver también el tema de, de dinero. Okay, so, todos pueden contar del 1 al 10, ¿sí? Yeah. All right, excellent, good job. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, cuando llegamos al 11, del 11 a 20, es, cambia un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos estos que algunos terminan con team, con excepción del 11 y el 12. So we say 11. Repeat, 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. Now, 12. Aquí, aquí hay un sonido de una F. Al, eh, en vez de una B pequeña, pónganle un sonido como F. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Okay, good. Now we go into the teens. Eh, todos estos van a terminar en teen. Teen. Okay. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. 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 Sixteen. 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 Seventeen. Seventeen. Eighteen. 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 Nineteen. 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 Twenty. So that you guys can see. Okay. Give me a second. Okay. So, one through ten, no problem. Okay. And then we go to repeat. Eleven. 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 Twelve. 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 Thirteen. 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 Fourteen. 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 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Three, four, five, and then terminamos con team. Okay. Now, ¿qué pasa cuando llego a 20? De lo, que, lo que va a pasar es que voy a decir el, el décimo del 20 y después le voy a poner simplemente el segundo número. ¿Verdad? Now, en este caso el segundo número es cero. Entonces simplemente se dice 20. 20. 20. 20. Contemos del 21 hasta el 29. So repeat after me. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25, 
29. Y después regresamos al 30, que sería 30. 30. 30. Y repetimos el proceso de nuevo. 31, 32, 33, etc. Okay. So, entonces, si, si pueden contar del 1 al 30. Okay. Ya, yeah, that's it. Complete, finish. Si pueden contar del 1 al 30, entonces pueden contar del 1 al 100 sin problema. Okay. Porque simplemente en, cuando llegamos a 30 se repite la misma se, metodología. Ok. So, what happens when I get to 100, right? Entonces, eh, I say, no, no voy a ser más grande. Okay. Now, what happens if I have 100 and I do, how do I say this number? First, I'll say 100, 100, 105. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, and then five. Los otros dos que quedan. Five. Okay. Now, what happens if I change this number? How do I say? 205. Sería 205. Excellent. 205. Mm -hmm. Cabal. Simplemente eh, lo pueden escribir si quieren. Two. Okay. ¿Qué pasa si vengo y le cambio este número? 705. 705. 705. Ah, 705. Very good. Now, so, simplemente voy a poner es, el, el, el 100 y después voy a tomar en cuenta los dos números que quedan en par. Ok. So, ¿Qué pasa si yo cambio esto? Y yo digo, ¿cuál sería esto? 718. Very good. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa si le pongo un, eh, un número acá? 785. Ahí está. Very good. Now, uh, do you want to practice? ¿Sí? ¿Vamos a practicar? Yes. Yeah. Yes. All right. Yes. So, let me show you the exercise that we're going to do. Vamos a hacer simplemente un tipo de, eh, un tipo de suma. Les voy a mandar una foto de un PDF que tengo. Ese PDF, eh, simplemente hay unos ejercicios con los cuales vamos a practicar. Eh, ¿Cómo lo voy a decir? Ya ahorita les digo. Bueno, abrir esto. A continuación vamos a aprender a crear un formulario. Okay. Ahorita está cargándome. De hecho, esta, fo esta foto creo que la puse en el grupo también. Quiero ver si está en el grupo de WhatsApp. Eh, la puse el viernes, eh, perdón, el jueves. Aquí está. Ok, very good. So, I have it here. Ok. Le voy a tomar una foto. Por lo menos hacer unos 15 ejercicios. Ok. Now, um, how do you say it in English? You say, for example, number one, 616. Plus, plus, 644. Y después, sería igual a, eso, esa frase yo la voy a decir en inglés, equals. So, le voy a escribir eso. So, 
como dijera esto, yo dijera el número plus perdón, plus el otro número equals y después el otro la suma. Ok. So I will say number one. 616 plus 644 equals, y ahí voy a dar la, la suma, ¿verdad? Si quieren pueden usar una calculadora, si no tienen calculadora y no quieren estar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, usando mucho el teléfono, está bien, entonces simplemente hagan la sin hacer la suma. Simplemente digan 616 plus 644 y después el otro compañero hace el otro. All right, so let me, let me send you this picture, okay? Te voy a mandar esta foto una vez más. Eh, tal, vez, tal vez ya lo vieron, no, me, eh, no, sé, no sé si se acuerdan que lo puse el, el jueves. Algunos empezaron a trabajarlo. Eh, si lo tienen ya en su teléfono, excelente. Si no, eh, lo, pueden, lo pueden ver acá. El grupo de nosotros, de las 8. Ok. So, quiero que practiquen estos números. Ah, ah por si quieren hacer la, la suma. Entonces entramos a los números con cuatro dígitos. Por ejemplo, ¿cómo dijera este número? 1,000. One thousand. Very good. One thousand. ¿Verdad? Y después lo que ya aprendieron de los tres números. Three hundred fifty-four. Y si este número cambia a un tres, perdón, a un tres. Very good, excellent, excellent. So, si, si entienden más o menos la dinámica, entonces ustedes pueden contar del 1 hasta el 10,099. 10,999. So, ya pueden contar desde el 1 hasta acá. Con esta, con esta dinámica. Solo es cuestión de practicarlo, ¿verdad? Ok, vamos a ir a los grupos. Vamos a practicar esto. Eh, les voy a dar unos 7 unos minutos para ahorrar tiempo porque hay otra lección. Quiero tocar el tema del dinero. Okay? Y después vamos a hacer there and that. All right, very good. So let's go to groups. Grupo de tres, ¿ok? Ok, acepten la invitación en Zoom para que vayan a los grupos. Brian, Tayana, Claribel. Patricia, buenas. Eh, estamos en grupos. La voy a asignar a, al gru a un grupo, ¿ok? Acepte la invitación para ir a los grupos. Entonces, ah, Patricia. Hola, Patricia. Hola. Hola. 
Este, mi nombre es Magali y estamos con Clarivel que vamos a iniciar eh, la práctica, ¿verdad? Sí, está bien. No sé quién quiere comenzar. Este, como yo no vi el inicio, si gustan ustedes. Ah, Clarivel, tuyo. Bye. Bueno, este, bueno, solamente que, Patricia, no sé si usted vio la foto que puse en el WhatsApp de los números. Espéreme, voy a traer el teléfono. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ok. Ok, very good. Uh, si quieren, hay otra, otra opción que nos da aquí la tecnología, que es que una persona sí. comparte su pantalla, que una persona vaya a compartir su pantalla y todos... Aquí en el grupo podamos ver esa pantalla y podamos ver los números. Esa es otra opción, si quieren hacerlo así. ¿Y eso cómo se hace? En la aplicación de Zoom hay una, una opción que dice Share Screen. Share screen. Uh -huh. En el celular, en el, tel el teléfono móvil, no sé... No sé si les da esa opción, pero en computadora, en PC, en laptop, sí les da esa opción. Yo estoy en el cell. En reunión. Ok. Bueno, si no ven en el cell phone esa opción, eh, está bien. Continúen así como, como lo, están, lo estaban haciendo a través del, viendo el WhatsApp. Okay. Okay. So number one, who's going to number one? Patricia. Five hundred. Five hundred seventy-nine plus one hundred seventy-five. Muy bien. Número ocho. Six hundred. 99 plus 361. Number 9, uh, 111 plus 245. 10. 494 plus 102. Sí, Número 11. Uh, 469 plus 347. Número 12, 322 plus 426. 13, 471 plus 300. 68. Número 14, 488 plus 733. Número 15, 611 plus 227. Ya terminamos. <risa> Comenzamos de nuevo. Sí, démosle sí. otra vez. Eh, acabo de poner unas nuevas. Pueden usar ah, esa. Okay. 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 Bueno, 16. Mm -hmm. 2, Seventy-eight. Eh, Diecinueve, eight hundred seventy, perdón, nine, nine hundred seventy nine plus four hundred 
57. Number 20. 262 plus 244. Número 21. Eh, 645 plus 30, 30, 9. 221 plus 478 el 17 17 in English <laughs> 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Mm. El 11, ¿cómo lo decíamos? Que ese se me olvidó. Ese se me olvidó. 112. Ah, no. 12. 11. Muy bien. Voy con la 8. Bajo la 8. Uh, 699 plus 361 equals uh, 1060. Okay. Ajá. Más, 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 que sería, bueno. ajá, el 9, ajá, es que el 9 se dice nice. Sí. Entonces, ajá, en este caso, como es 900, sería nice hundred. Sí. Ajá. Bueno, 62. 60, 62. Sí, ajá. ¿Y cuál? Sí. Y la cantidad, ¿verdad? Ajá, la, la cantidad que es un. One thousand. Thousand. Uh -huh. Ajá, one thousand. Seven. Seven. Seventeen. Seven. Seventeen. Seven. Mhm. Mhm. Bye. Salimos. Sí, cabal. Ahorita me salgo. Okay, very good. Okay, we're back. Excellent. Eh, si, si, si algunos se incorporaron un poquito tarde, no vieron el inicio donde practicamos los números, entonces les recomiendo que vean el video del jueves y vean el video de esta clase al inicio, porque allí explicamos los números. Si alguien se siente que quiere repasar esa, esa sección. Ok. So, deberían de poder contar del 1 hasta el 10,999. Okay. Very good. All right. Excellent. So, let's go to the next section. Okay. The next section is numbers, but it's also about money. So, let's talk about money. Okay. Now, money here, I have... For example, repeat after me, 50 cents. 50 cents. 50 cents. Now, voy a hablar de monedas. Voy a hablar de monedas ahorita, ¿ok? Y después vamos a, a ya incorporar dólares, ¿ok? okay. Eh, 50 cents. Now, how do you say it? Eh, hay una, un nombre específico para esa moneda, porque existe una moneda de 50 centavos, existe half dollar. Okay. Half dollar. Okay. Twenty-five cents. 
¿Cómo se llama la moneda de 25 cents? Quarter. 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 Quarter significa un cuarto. Un cuarto de un dólar, es decir, 25% de un dólar. Un cuarto, so you say a quarter. Okay. Ten cents. Ten cents. How do you say uh, ten cents? The the coin, la moneda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la moneda? The ten cents. Dime. Dime. Very good. Alguien sabe? Dime. Dime. Very good. Dime. Okay. Five cents. What is the name of the coin for five cents? Nickel. 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 Okay. And then one cent. ¿Cómo se llama? Penny. Penny. Okay, so let's repeat the vocabulary. Ah, ¿y cómo se dice moneda en inglés? Se dice... No, money is dinero. But moneda... Coin. 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 Okay. Coin. Estamos hablando de una fracción de un dólar. A coin. Okay. So, repeat. Say half dollar. Half dollar. Half dollar. Half dollar. Quarter. Half dollar. Quarter. Dime. 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 Nickel. 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 Penny. 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 Okay. Repeat one more time. Half dollar. Half dollar. 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 Quarter. 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 Dime. 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 Nickel. 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 Penny. Nickel. Penny. 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 Okay, Penny. very good. So, we have money here. All right, we're going to go play a game. This game, yo se lo voy a pasar, este juego. Quiero que ustedes lo practiquen en su propio tiempo. Vamos a hacer algunas prácticas aquí, pero es, se los dejo de tarea para que ustedes puedan practicar el uso de, de money. So, here in yellow, you have the money. Yo quiero llegar a, este, a esta cantidad que dice $3.75. Okay? Cuando yo ya tenga esa cantidad, yo le voy a dar submit. So, how, how do I do it? ¿Cómo puedo llegar a esta cantidad? Si, si yo voy a dar esto como devuelto. ¿Qué necesito? One ¿Qué voy dollar. A dar de vuelta? One dollar. Otro. Three dollars. Three dollars. And? And? How many quarters? Three quarters. Three quarters. Three quarters. Three quarters. Three quarters. One, two, three. Es, mi, es lo mismo. Esto y esto. Sí. Yes. 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 Okay. Yes. Submit. Correct. And I go to the next exercise. Okay. Twenty-seven dollars and fifty-three cents. Mm -hmm. ¿Cómo llego ahí? Twenty dollars. Mm -hmm. Five dollars. Twenty. Two dollars. Two dollars. Two cards. Two cards. Three pennies. Three pennies. Three pennies. Three pennies. Three. Yes. Twenty-seven dollars and fifty-three cents. Es lo mismo. Yes. 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 yes, very good. Now, yeah. quiero que noten algo. El uso de la palabra and. For example, aquí, no, perdón, me equivoqué. Allí, aquí está la palabra and y aquí está el puntito. Yo voy a separar los dólares y los centavos. Twenty-seven. Dollars, tengo que parar, tengo que decir 
los dos, lo, 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 la cantidad de, de, de dólares primero, 27 dólares, el puntito representa en um, 53 cents. 53 cents. Entonces, yeah. cuando yo estoy hablando de dinero, tengo que usar la palabra dollars, como está aquí, y cents, como está aquí. 27 dollars, el punto, el punto representa and 53 cents. ¿Ok? ¿Preguntas? No. ¿No? No. Ok, so, le voy a hacer una prueba. How do you say this? $45. what? Cents. Very good. So, lo divido. I say first $45. Very good. So es lo mismo que están haciendo aquí. Okay? In this exercise. Now, esto se lo voy a dejar de tarea. Okay? Yeah. Quiero que practiquen este ejercicio. Cada vez que ustedes vengan, cada, cada vez que ustedes vengan a esta página de nuevo, les va a dar nuevos ej ejercicios. Creo que son 10 o 15. Por, por sección, por, por sesión, y después ustedes pueden reingresar a esta página y pueden ir ahí. Entonces, eh, aquí está. Se, les voy a pasar esta página y la voy a poner en WhatsApp. Okay. Esto lo van a hacer para homework. Ok. For homework, you're going to do this. Ok, I want to go now to the next section. I want to watch the video. Vamos a ver un video. This video is going to be about this and that, these and those. So, let's go to this video. TV. Okay. Se pueden poner en, 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 en mute ahorita. Nadie está hablando. Pueden, eh, para reducir el sonido, pónganse en mute, por favor. This. That. These. Those. Examples. This computer is new. That computer is old. This computer is old. That computer is new. This dog is small. That dog is big. This dog is big. That dog is small. These dogs are big. Those dogs are small. This person is very happy. That person is very angry. Okay. Okay, very good. Quiero que vean su cámara, que me puedan ver a mí. Okay, so, in the chat, le voy a poner lo que estamos haciendo. Primero vamos a ver los eh, singular. Okay. Eh, this and that. Estos son singular. 
Okay. Singular. This and that. Singular. Okay, so let's practice the singular. Okay, so for example, uh, let's see, let's see. Cartera en inglés, pero para, para caballero se dice wallet. Okay? Wallet. Okay, so for example, I have one wallet. Okay, one wallet. Eh, Eduardo, te voy a poner en mute, solo porque escucho mucho ruido ayer. Okay. Se pueden poner en mute si tienen mucho ruido así a, a su alrededor. Uh, so I have the wallet, one wallet, singular. If it is in my possession, I say, this is my wallet. This is my wallet. It's in my possession. This is my wallet. This is my wallet. Okay. Now, ¿qué pasa si está lejos de mí? La voy a poner, no pueden ver ustedes, pero la voy a poner aquí en la mesa, lejos de mí. That is my that. wallet is my wallet correct that is my wallet okay una vez más okay. this is my wallet this is my wallet that is my wallet that is my wallet that is my wallet, that is my wallet. That is my wallet. okay my wallet. now the next one that we're going to learn is plural we're going to say these and those. And those. Okay. These are plural. Okay. Ahí en el chat se los escribí. Uh, these and those. Now, what happens if I have two pens? Now I have two pens. Okay. I have two pens. They're in my possession. My possession. So, por, por favor, si se pueden poner en mute. Por favor, Valeria. Valeria, se puede poner en mute, por favor. Porque le estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Ok, so, I have two pens, right? Plural. In my possession. In my possession. What do, how do I say it? These. These are my pens. These are, these right. Are, Repeat. These are my pens. These are my pens. Very good. Now, yo sé que no pueden ver, pero ¿qué pasa si yo las pongo allá por la mesa? Those. Those are my pens. Those are my pens. Those are my pens. Very good. One more time. These are my pens. These are my pens. If I put them over there, those, those are my pens. Are my pens. Those, those are, my pens. are my pens. Okay? Questions? No questions. No questions. Do you understand? Yes? yes? No yes. queda duda? No. no. El uso de los plurales no. y singulares? No. En no. cercanía y cuando están lejos? No. No? Okay, so yeah. we're going to do another activity. This is a speaking activity, okay? So, eh, okay. quiero que ustedes eh, van a compartir así en los mismos grupos, okay? Si pueden, prendan su cámara. De hecho, no va, no va a tener sentido si ustedes no los podemos ver, así como ustedes me vieron a mí para hacer la demostración. Quiero que ustedes prendan su cámara también para que le puedan hacer la demostración a sus compañeros. Ok, so, quiero que ustedes busquen alrededor de allí, donde están, en su escritorio, en su cuarto, en su mesa. Quiero que busquen cosas, sea singular y plural. Vasos, monedas, libros, eh, lentes, reloj. Quiero que busquen cosas a su alrededor. Ok, so, en lo que hacen eso, vamos a ir a los grupos.
Hi. Hello. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo? ¿Quién empieza? Ah, es que no, no lo entendí muy bien. ¿Sí? Es Juan. Entonces, this is my cell phone. Mm -hmm. That, sí. that, that is my cell phone. Sí. Mm -hmm. Ok. Bueno. Vaya. Yo lo voy eh, a hacer con, con los lapiceros que los tengo yeah. acá y lo voy a hacer con la refri que está hasta allá. Ok. Bye. This is my pencil. Ya. Yeah. Eh, híjole, la refri no This. me Das. Solo que tiene que decir, these are my pencil, porque está hablando en plural. Sí, es cierto. These, these are my pencil. Are my pencil. Are my pencil. My, eh, la ref, no me recuerdo cómo se dice en, en inglés. Ref, ¿cómo se dice? No. no. Free, 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 free. Bueno, entonces... Eh, This, okay. This is my ruler. That is, that is my rulers. Okay. This is my notebook. Ahora lejos. That is my notebook. Do you? Mm -hmm. Sí. Yes. Me see. Uh -huh. yeah, that is my chair. These, these, these are my chairs. Uh -huh. Those are my chairs. Ahora yo. Se, se, seguimos con singular o plural, compañeros. Con los dos, ambos, el uso de ambos. Todos. Now, remember, when you use plural, use are. Are. These are my pencils. Muy bien. Ahora es mi turno. Sí. Listo. These are my pens. Ok. Those are my pens. Very good. Next. Uh, these are my boats. Entonces, this my pencil, that my pencil. Correct. Uh, ahora. My compro. This my compro. Okay. That my compro. Okay. <laughs> okay. Bueno. Lo que eh, digamos del that y el this es singular sería un y el y el this y el es plural this is dos this is dos this is plural es plural es plural son dos o más cierto sí sí Hacemos otra, pero utilizando este, esto de, de... ¿Cómo se pronuncia? La de, lo que es en plural. This and those. This and those. Okay. These are my books. These are my books. Those are my book. Okay, those are my book. Uh, this is my notebook. That is my notebook. My notebook. Y 
This is my tool of Those are my tools. Okay, very good. Um, do you have any questions? Preguntas? Sobre ese ejercicio? Yo tengo una pregunta, teacher. Ajá. Eh, cuando yo digo de los pencils, uh -huh. voy a decir my o are. My, ¿verdad? Eh, el, el, el my es el de quienes son, es la posesión, el adjetivo posesivo. Pero ese puede cambiar. Puede ser de ella, estos son de, esos, estos lápices son de ella, son de él, son de... Ese puede cambiar. Pero cuando tú usas plural, this, uh -huh. tenés que usar el verb to be are, plural. Ah, ok. Ahí okay. me había confundido. Uh -huh. Voy, vamos a hacer un ejercicio igualmente ese, ese mismo punto. Ok. So, aquí tengo... En positivo singular y lo voy a cambiar en positivo plural. ¿Cómo hago eso? Si tú ves, todo lo que son singular tienen is. Tienen el verb to be is. Is, 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 is. is. Pero todo lo que son plural tienen el verb to be are. Are, oh. are, are. Y esa es una regla que tiene que, tiene que eh, acord acordarse ustedes cuando van a ser singular plural. Okay, number one, that is an elephant. How do I make it plural? So these, those are elephants. Those. Yeah, now, recuerden que that es para cuando está cercano o lejos? Lejano. Lejos, ah. exacto. Entonces, igualmente voy a usar el plural que es para lejos. Those. Those, those, those are those. elephants. Those. Okay, very good. Number two. This, this is a book. This, this is our This is our book. Our book. This. Recuerda, this. 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 this es cuando yo lo tengo en mi posición o está bien cerca de, de mi persona. This es cuando está en mi posición también. Number three. That is a tiger. Those, those are tigers. Those are tigers. Very good. Number four. That is a pencil. Those, these are, are, those are pencils. Okay. Algunas personas dicen those. these. Otros dicen those. 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 Están lejos. Number five. This is a carrot. Those. These, these, these are carrots. These. These. This está cerca, está en mi posición. Estoy diciendo, esta es una zanahoria. This is a carrot. Plural, possession, these. These. Okay, number six. This is a pen. These, these are pens. These are pens. Okay. Algunos están diciendo dos. No puede ser dos. ¿Por qué? Porque this es posesión. Yo lo tengo en mis manos. This, this is a pen. These are pens. These are pens. Okay. Now, eh, hay una, un cambio sutil en pronunci pronunciación. Eh, listen. This. 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 Ok. This, this. Ok. Escuchen, so, no repiten, sino que solamente escuchen. Ya vamos a repetir. This. Quiero que, que puedan escuchar todos el sonido. This. These. Otra vez. 
This. These. These. Como una doble E. Sí. No, Ajá. E, e, e. Y también es como una Z. Suena como e, una. Y, perdón. E. Uh -huh. These. These. Uh -huh. This. this. Es bien corto. El sonido this. de la vocal es bien corto. This. 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 Uh -huh. Como una doble E. Uh, number seven. That is a boy. Those are boys. Those are boys. Those are boys. Okay. Number eight. This is a box. These are boxes. These are boxes. ¿Por qué? Porque está en mi posesión. Okay, number nine. That is a girl. Estoy apuntando de lejos. That is a that girl. Is a, those, 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 are those are those. 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 Very good. Number ten. That is an orange. Those, those are those. orange. Yes. Very good. Okay. All right. Very good. One hundred. One hundred percent. Okay. Remember. Ok, el uso de cercanía y el uso de plural. También el uso del verb to be. Is and are. Is and are, verb to be. Ok, so, eh, ¿qué tenemos que estar haciendo en la, en la sección, en la plataforma? Podemos hacer el ejercicio del, del 2.0 hacia llegar... Ahora quiero, quiero introducirlos al 2.6. Ok. So quiero, quiero que vean una introducción al 2.6, pero aquí está this en in, in uh, Knowledge check and then 2.6. So let's do 2.6. Ok. Eh, Pueden continuar ustedes eh, con el uso de la plataforma. Yo les voy a dar mi lección y también aquí el instructor en los videos les va a dar la lección de, de él. Ok, uh, let me see. Yes or no and where, ok, very good. So, aquí hay dos tipos de preguntas que vamos a ver. Ok. Eh, hay dos tipos de preguntas en el inglés. Preguntas que, que se pueden responder con yes or no. O preguntas que son WH, que empiezan con una palabra como cuando, cómo, quién, ¿ok? In English, WH. Now, eh, yes or no questions, yo puedo responder con un sí y un no. Pero WH questions, yo tengo que dar información. ¿Ok? So, vamos a hacer ejemplos de cada una. ¿Ok? Yes or no questions... Empiezan con el verb to be. Ok, for example. Digamos que este, la clase se terminó y yo veo un libro allí. Is this your book? Y le pregunto a mi compañero. Is this your book? Yes. Entonces él puede responder con un sí y un no. Yes, it is. Or... Puede responderle no. también con un no, it's not. It's not. Quiero, quiero poner esto aquí para que esté en una sola página. Ok, yes, very good. So, number one, is this your book? Ok. Now, ¿qué pasa si yo veo dos o tres libros allí en, en el salón? Y yo quiero preguntar de quiénes son o si son de esta persona. I need to change it, right? Tengo que cambiar todo. Are. Entonces tengo que cambiar a plural. ¿Cuál era el plural? This. Oh. Are these your books? This yes. Books. They are. ¿Por qué they? Plural. 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 Yes. Plural. No. My. They are not. Okay. Do you see? Yes. Yeah. Okay, very good. Are these your books? Yes, they are. 
No, they are not. So, este tipo de preguntas es la primera que tenemos allí, que es yes or no questions. Ok, yes or no questions. Se puede responder con un sí o no. Ok. ¿Cómo lo hago? Uso primero el verb to be. Verb to be. Más. These or those, cualquier demostrativo. Solo, solo le voy a poner aquí. Demonstrate. Plus. Um, are these your books? Yes, they are. No, they are not. Okay. Now. El otro categoría de preguntas. WH. WH questions. Okay. So, antes de, de continuar ahí, quiero solamente enseñarles. El uso de WH Questions. Permítanme. Ok. So. Uh, creo que ya tengo una acá. Ok. Bueno, ya la vamos a ver. WH question. What? Repeat after me. What? 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 Okay. 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 When? 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 Okay. Um, another one. Where? 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 Donde? Okay. What? When? Where? When? Where? Okay. Where? Why? 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 Okay. Okay. Why? 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 How? How? Oh. Okay. So, hay varias. Podemos repetir las que ya aprendimos. What? 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 When? 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 Where? 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 Why? 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 Oh. 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 Let me see. What else? Yo creo que hasta aquí, ¿ok? Yeah. What, yeah. when, where, why, how, ¿ok? So, for example, recuerden la pregunta que hicimos cuando queríamos preguntarle la edad a una persona. How old are you? How, how old are you? What, sino que how old are you? How old are you? Okay. Okay. Y si quiero preguntarle a la persona de dónde es. Where are you from? Where are you from? Where? ¿Dónde? Okay. Um, si quiero preguntarle a una persona, um, ¿cuál es su nombre? What's your name? Y ahí vamos usando la WH. Quiero que vean algo. Ok. Quiero que vean algo. Que uso el verb to be. Después de la WH. Primero uso el WH question. Eso va al inicio. Ok. Eso va al inicio. Y después uso el verb to be. Ok. Very good. Questions? Preguntas? No, no questions. Okay. So, esa es la combinación de preguntas. Eh, eso lo van a ver ustedes en el video que sigue en la plataforma, ok? Ok. Ok, very good. So, I'll see you tomorrow. Yes? Nos vemos mañana. Tomorrow. Good night. Mm -hmm. Okay, very good. Good night. Good night. Good night. Thank okay. you. Bye. Good night. Good night.